আজকের ক্লাসে বিবি অনার্স ফোর্থ ইয়ারের ইনভেস্টমেন্ট বইয়ের এইটি অধ্যায়ের ক্লাস নাম্বার টু তাহলে আর এর আগে ক্লাস নাম্বার ওয়ানে এই অধ্যায়ের যে সূত্র আছে তার সব কিছু আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে এবং সূত্র লিখে দিয়েছি যারা ক্লাসটি দেখুন এই ডেসক্রিপশনে আমি লিংক দিয়ে দিব ডেসক্রিপশন থেকে ক্লাসটি দেখে নেবা তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এই অধ্যায়ের তিনটি ভাগে ভাগ করা আছে একটি ভাগ হচ্ছে ইয়ার দেওয়া থাকবে বছর দেওয়া থাকবে যেখানে আজকে বছর দেওয়া আছে দ্বিতীয় দাবটি হচ্ছে প্রবাবিলিটি দেওয়া থাকবে সম্ভাবনা তৃতীয় দাবটি হচ্ছে প্রুফফুলিও দেওয়া থাকবে তাহলে আজকে এই যে তিনটি নিয়মের অঙ্ক আজকের ক্লাস আগামী ক্লাস এবং তারপরের ক্লাসে এই তিনটি নিয়মের অঙ্ক সমাধান করবো তারপর আমরা ওভারঅল অঙ্ক বোর্ডের অঙ্কগুলো সমাধান করে দেবো তাহলে আমরা অধ্যায়টি ক্লোজ হয়ে যাবে তাহলে আজকের অধ্যায় আমরা আজকের ক্লাসে ইয়ার দেওয়া এমন একটি অঙ্ক সমাধান করে দিব তাহলে দেখা যাক প্রশ্নে কি লেখা আছে ফ্রম দ্য রিটার্ন অফ স্টক এ এন বি স্টক এ এবং বি এর রিটার্ন দেওয়া আছে এখানে আয়ের হার ডিটারমাইন কোভিসেন্ট অফ ভেরিয়েশন তাহলে ডিটারমাইন বলছে কোভিসেন্ট অফ ভেরিয়েন্স তাহলে ডিটারমাইন যদি কোভিসেন্ট অফ ভেরিয়েন্স হয় তাহলে এখানে আমাদের বুঝতে হবে কোভিসেন্ট অফ ভেরিয়েন্স বের করতে বলছে এখন আমাদের এখানে যে খাস আমি এখানে দেখাই আমাদের বলছে এই যে কোভিসেন্ট অফ ভেরিয়েন্স এখানে সূত্র হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ডিভাইডেড হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে এই যদি আমাদের সূত্র হয় যে মানটি আমাদের বলছে কিন্তু এই সূত্রের জন্য আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবং এক্সপেক্টেড রিটার্ন এর মানগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে তাহলে এই যে দুটি স্টক আছে এ এন বি এই দুটি স্টকের আমাদের এই সি কোভিসেন্ট অফ ভেরিয়েন্স বের করতে গেলে এই মানগুলো আগে আমাদের প্রয়োজন হবে এখন এ কথাটি ভালো করে সবাইকে বুঝতে হবে তাহলে এখানে ধারাবাহিকতা হচ্ছে প্রথমে ইয়ার করা প্রয়োজন প্রথমে ইয়ার করা প্রয়োজন তারপর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তারপর হচ্ছে সিবি কারণ ইয়ার ছাড়া আমরা এই সিবিতে যেতে পারবো না আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ছাড়া আমরা সিবিতে যেতে পারবো না তাহলে এই যে ধারাবাহিক দেখালাম ইয়ার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং সিবি এই তিনটি কাজ হচ্ছে আমাদের ধারাবাহিক করে আসতে হবে তাহলে স্টক এ এবং স্টক বি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি ক্যালকুলেশন অফ ক্যালকুলেশন অফ এক্সপেক্টেড রিটার্ন এখানে লিখলাম ফর stock a for stock a তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি er সমান সমান সূত্র লিখব আমরা r1 প্লাস লিখব আমরা r2 প্লাস লিখব আমরা r3 প্লাস লিখব r4 এই যে r1 r2 r3 এবং r4 লিখলাম এগুলো লেখার কারণ হচ্ছে এখানে রিটার্ন দেওয়া আছে চারটি তাহলে চারটি যখন রিটার্ন দেওয়া আছে এখানে আমরা লিখব r1 r2 r3 r4 আর এগুলোকে বলবো আমরা ডিভাইডেড n এখন মানগুলো বসাইতে গেলে আর ওয়ান এর মান আছে সেভেন পার্সেন্ট তাহলে লিখব আমরা পয়েন্ট জিরো সেভেন তারপর আছে নাইন পার্সেন্ট এটিকে আমরা লিখবো পয়েন্ট জিরো নাইন তারপর হচ্ছে টেন পার্সেন্ট পয়েন্ট ওয়ান জিরো তারপর যে বিষয়টি এখানে সূত্র অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে প্লাস কিন্তু এখানে আছে মাইনাস বারো তাহলে মাইনাস বারো যদি হয় এই প্লাসে মাইনাসে এখানে লিখব আমরা মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান টু তারপর এখানে চারটির মান দেওয়া আছে আমরা লিখে দিলাম এন এর মান চার এখন আমরা উপরের মানগুলো ক্যালকুলেশন করে নিব তাহলে উপরে দেখা যাচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে উপরে যোগ করলে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফোর এখানে বাঘ হচ্ছে ফোর তাহলে চার দিয়ে বাঘ দিয়ে দিলে জিরো থ্রি ফাইভ সমান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে গেল এখন তারপর হচ্ছে আমরা লিখব ফর স্টক বি স্টক বি এর যদি আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্ন লিখতে যাই এখানে লিখবো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি প্লাস হচ্ছে আর ফোর তাহলে এইগুলো লিখার পর এখানে লিখলো আমরা এন এখন বি এর মান লিখবো আমরা বারো পার্সেন্ট আছে পয়েন্ট ওয়ান টু পনেরো পার্সেন্ট আছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আর প্লাস এ মাইনাস মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট টু জিরো চারটির মান যখন লিখছি এন এর মান হচ্ছে ফোর এগুলোকে আমরা এখন হিসাব করতে হরি পয়েন্ট ওয়ান টু প্লাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান সিক্স প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট টু জিরো তাহলে এখানে আসবে পয়েন্ট থ্রি ওয়ান বাঘ হচ্ছে ফোর তাহলে এটিকে আমরা চার দিয়ে বাঘ দিয়ে দিব জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন ফাইভ তাহলে তাকে যদি আমরা একশো দিয়ে গুন দিয়ে দিই তাহলে এখানে হয়ে যাবে সেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে সেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট এখানে এই যে আমি বলছিলাম সিবি এর জন্য আমাদের ইয়ার এবং স্টেট ডিভিশন এগুলো প্রয়োজন হবে তাহলে এখানে দেখলাম আমরা দুটি স্টকের ইয়ার এর মান পেয়েছি তাহলে দুটি স্টকের আমরা কি পেয়েছি ইয়ার এর মান এখানে আমরা লিখে রাখি এ আর দিকে লিখলাম বি ইয়ার হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে ইয়ার হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট 
75 এখন আমরা কাজ করব কি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এখানেও কাজ করব আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন তাহলে আমি এখানে এখন আমরা কি লিখতে পারি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন তাহলে এখন লিখব ক্যালকুলেশন অফ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের তিনটি সূত্র আছে একটি আছে ইয়ার একটি আছে প্রোবাবিলিটি এবং একটি আছে পোর্টফোলিও আজকে আমরা যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আমরা এখানে লিখব স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এটি হচ্ছে ফর স্টক এ তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের সূত্রটি হবে এখানে লিখব আমরা আর ওয়ান মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার ইন আর ওয়ান মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আর টু মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আর থ্রি মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আর ফোর মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার তারপর আমাদের এখানে নিচে লিখতে হবে এন মাইনাস ওয়ান এইভাবে সূত্রগুলো সবাইকে শিখে নিতে হবে তাহলে সহজে আমি এখানে বুঝিয়ে দিই এই যে রিটার্ন ওয়ান থেকে আয়ের মান থেকে গড়ায় বিয়োগ দিতে হবে তাহলে আয় থেকে গড়ায় যখন বিয়োগ দিব প্রথম আয় থেকে গড়ায় বিয়োগ দিলাম তার বর্গ করব দ্বিতীয় আয় থেকে গড়ায় বিয়োগ দিব এভাবে সূত্রগুলো লিখবো আমরা যখন ইয়ার এর অঙ্ক দেওয়া থাকবে তাহলে এখন আমরা মান বসাবো আর ওয়ান এর স্টকে আর ওয়ান এর মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ তারপর হচ্ছে আর টু এর মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ তারপর তারপরটি মান হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ তারপর হচ্ছে তারপরে মানটি হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান টু মাইনাস পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ হোল স্কোয়ার তারপর এখানে নিচে লিখতে হবে আমাদের এন এর মান হচ্ছে ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান এখন এটিকে বলতে হবে বর্গ তারপর এখানে আমরা এখন লিখব এখানে বিয়োগ দিলে হচ্ছে তিন তারপর উপরের অংশটুকু আমরা ক্যালকুলেশন করে নিই এখানে যে কাজটি হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে মান চলে আসবে জিরো জিরো ওয়ান টু টু ফাইভ তারপরটি হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ পাওয়ার হচ্ছে টু তাহলে এখানে চলে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি জিরো টু ফাইভ প্লাস তিন নম্বরটি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ পাওয়ার হচ্ছে টু তাহলে এখানে চলে আসবে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর টু টু ফাইভ প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান টু মাইনাস পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ পাওয়ার হচ্ছে টু তাহলে এখানে চলে আসবে পয়েন্ট জিরো টু ফোর জিরো টু ফাইভ এগুলো আমরা লিখলাম এখন এগুলোকে আমাদের কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে এগুলো যোগ করে নিলে প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর টু টু ফাইভ প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি জিরো টু ফাইভ প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান টু টু ফাইভ তাহলে এগুলো যোগ করে নিলে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি টু ফাইভ বাঘ হচ্ছে তিন তাহলে বাঘ তিন দিয়ে দিলাম বাঘ তিন দেওয়ার পর জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এইট থ্রি এটিকে আমাদের এখন বর্গ করতে হবে তাহলে এখানে চলে আসবে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর ওয়ান সমান সমান আমরা লিখতে পারি টেন পয়েন্ট টেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে এখানে আমরা স্টক এর পেয়ে গেলাম টেন পয়েন্ট ফোর ওয়ান পার্সেন্ট এইভাবে আমরা এখন স্টক বিয়েরও মান বের করবো তাহলে এখানে নিচে আমরা লিখতে পারি ফর স্টক বি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সমান আমরা সূত্র লিখব আর ওয়ান মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আর টু মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আর থ্রি মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আর ফোর মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে এখন যে মানগুলো আমরা বসাবো এখন আমরা ওই পাশের মানগুলো লিখব তাহলে এই পাশের মানগুলো হচ্ছে রিটার্ন স্টক বিয়ে রিটার্ন হচ্ছে পয়েন্ট 
पॉइंट वन टू माइनस जे पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन फाइव ये एक्टिंग शो मान बोशल हम क्लास होते हैं पॉइंट रूपांतर तो वाले पॉइंट वन फाइव माइनस पॉइंट जीरो जीरो सेवेन फाइव होल स्क्वायर क्लास होते हैं माइनस पॉइंट वन सिक्स माइनस पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन फाइव होल स्क्वायर क्लास होते हैं बीस परसेंट तो वाले पॉइंट टू जीरो माइनस जीरो सेवेन सेवेन फाइव यहाँ ना हमरा नीचे लिखते होंगे एनर्मान होते हैं फोर फोर माइनस होते हैं वन ए रूट वाट टी मोने करे दिते होंगे यहाँ ना हमरा यहाँ ने ए गुलूर मान बो शबो और यहाँ ने बाग बिले होते हैं थ्री यहाँ ए गुलूर मान बो शे हमरा पॉइंट वन टू माइनस पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन फाइव पार होते हैं टू तो यहाँ ने मान चले आश्लो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एट जीरो सिक्स प्लस होते हैं पॉइंट वन फाइव माइनस जे पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन फाइव पार होते हैं टू तो यहाँ ने चले आश्लो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव टू फाइव सिक्स प्लस होते हैं पॉइंट माइनस पॉइंट वन सिक्स माइनस जे पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन फाइव पार होते हैं तो तलेखने मान चले आज बे पॉइंट जीरो फाइव सिक्स फोर टू प्लस होते हैं पॉइंट टू जीरो माइनस पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन फाइव पार होते हैं तो तलेखने लिख बोम रा पॉइंट जीरो वन फाइव जीरो जीरो ए मान गुलो आज बोले खून हमरा ए मान गुलो जो को बदले पॉइंट जीरो जीरो वन एट जीरो सिक्स प्लस होते हैं फाइव टू फाइव सिक्स प्लस होते हैं पॉइंट जीरो फाइव सिक्स फोर टू प्लस होते हैं पॉइंट जीरो वन फाइव डबल जीरो लेकिन जो करार पॉइंट पॉइंट जीरो सेवेन एट फोर एट टू बाग होते हैं तीन और ये गुलाब हम रेखा ने लिख लाम एकों एटी के हम रा तीन दिए बाग दिवो तो लेखा ने चले आज बे पॉइंट जीरो ट ए मान ठीक है जो दिया हम रहे हों बोर्गो को रे लेखने आज बे पॉइंट वन सिक्स वन सेवेन तले शोमान लिखते बने हम रहे शुल्लो दशमीक छोटेरो परसेंट तले हमारे लेखने स्टॉक दिए तो तो रोचे शुल्लो दशमीक छोटेरो परसेंट एको ना हम रहे पोतो में जामी देखे सिलाम कोबिशेंट ऑफ बेरियस बेरियस हमारे लेखने � जे कास के हमारे बोल सिलो तो ले कोबिशेंट ऑफ बेरियस स्टॉक ए एवं स्टॉक बी वही मान गुले एको ना हमरा शोधे शोधन करने दो बारों तो लेको ना हमरा लिख बुकी कोबिशेंट ऑफ बेरियंस फॉर स्टॉक अच्छे ए आरेखने लिख लाम हमरा फॉर तो कुछ है बी तो लेखने ये ठीक है शंक्ते पे बोले सीबी शूत्रों चे स्टैंडर्ड डिविएशन आरेखने उसे एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू उसे हंड्रेड तो लेखने इसलिए हम रस सीबी शोमान शोमान स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू उसे हंड्रेड फॉर एयर्स ओन हम रेखने लिख बो वन जीरो फोर वन � स्टैंडर्ड डिविशन मारा चाहे पॉइंट वन सिक्स वन सेवेन आरेखना चाहे पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन फाइव गुन होते हैं एक्स शो इखनी है हमारे उत्तर चले आश्वत तो ले ये मानगुलर जो ने हमरा किस्टर में कास करे आश्लम मैं खोने गुलाम रेखने लिखे दी बो पॉइंट वन जीरो फोर वन बाग होते हैं पॉइंट जीरो � लेखने में उत्तर चले आश्लो दूसरों सातनबुई दशमीक चार तीन परसेंट वही पास होते हैं पॉइंट वन सिक्स वन सेवेन बाग पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन फाइव ताले गुने एक्स शो उखाने चले आश्लो दूसरों आठ दशमीक चौहे पास परसेंट ताले ए जे हमारे जोखन पोस्ट के कोफिशिएंट ऑफ बेरियंस बोल बे तो उन � वही गुलाम हमारे कोड़े लगे हैं। 
যদি এই অঙ্কে আমাদের কমেন্ট করার জন্য বলতো তাহলে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স হচ্ছে জুকি এট ইজ এ রিস্ক এখানে 297 আর এখানে হচ্ছে 208 তার মানে 208 যেহেতু কম এখানে রিস্ক কম আর এখানে বেশি এখানে হচ্ছে রিস্ক বেশি তাহলে যখন কমেন্ট বলবে মূল রিস্কি তখন আমরা যার মান বেশি সেটি বলবো মূল রিস্কি আর যার মান কম সেটি বলবো আমরা রিস্কলেস কম হলে রিস্ক কম বেশি হলে রিস্ক হচ্ছে বেশি তাহলে এই ছিল আজকের ক্লাস এই ইয়ারে নিয়মের যে অঙ্কগুলো যার যার বই আছে সব অঙ্ক এই নিয়মে সমাধান করতে পারবে তাহলে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো আগামী ক্লাসে প্রবাবিলিটির একটা অঙ্ক সমাধান করে দেব